ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ബിൻഡോയുടെ വീട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിൻഡോയുടെ വീട് നമുക്ക് കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വീട് നെവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ബെഡ്റൂം ഹൗസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ വീടുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇപ്പൊ കയറി വരുന്ന എൻട്രൻസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെരുപ്പം കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യമാണിത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് അണ്ടർ ഫ്ലോർ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് അതുപോലെ വെറുതെ ടൈൽ ഇട്ടാൽ മാത്രം പോരാ അടിയിൽ സിമെന്റ് അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ ടൈൽ ചൂടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചൂട് കാലാവസ്ഥ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല തണുപ്പ് രാജ്യത്ത് ടൈൽ ഇടുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സമ്മറിൽ നമ്മൾ സുഖമുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിനോവേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഹൗസ് ആണ് ഇത് വാങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതൊരു ചെറിയ കിച്ചൺ ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ആ പ്ലാൻ മാറ്റി വരച്ചതാണ് ഇത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള റിനോവേഷൻ വർക്കുകളാണ് മലയാളികളൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ആ ശൈലിയിൽ തന്നെ വീടുകളൊക്കെ പലരും റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ശൈലില്ലായിട്ട് സാധാരണ ഇവിടെ തടി കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് ആയിരിക്കും മിക്ക വീടുകൾക്ക് അപ്പൊ തടിയൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടൈൽ ഇടാം പക്ഷെ അതിന്റെ അടിയിൽ ചൂട് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര റൂമാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് അഞ്ച് ബെഡ്റൂംസ് ആണ് ഉള്ളത് മുകളിൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂംസ് താഴത്തെ മൂന്ന് ലോഞ്ചസ് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം താഴെ ഇതുപോലെ എത്ര മൂന്ന് ലോഞ്ച് മൂന്ന് ലോഞ്ച് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ എസ് എൻ അതെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആക്കി എടുക്കാം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പിന്നെ വലിയൊരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഈ രാജ്യം വിട്ടു പോകണ്ട ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പണത് വീടല്ല ഇതൊരു വീട് വാങ്ങി നമ്മൾ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഈ വീടിന്റെ അപ്പൊ അതുപോലെ പലർക്കും ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ത്രീ ബെഡ്റൂം ഹൗസ് വാങ്ങി അത് ഇതുപോലുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഫൈവ് ബെഡ്റൂം ആക്കി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അതിനുള്ള പെർമിഷൻ എല്ലാം എടുക്കാം അല്ലെ പ്ലാനിംഗ് പെർമിഷൻ നല്ല ആർക്കിടെക്ടിനെ കണ്ടെത്തണം എക്സ്പീരിയൻസ് ആർക്കിടെക്ട് ആയിരിക്കണം അവര് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് പറയും സജഷൻസ് പറയും ആർക്കിടെക്ട്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താലേ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ആണ് അവർ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആർക്കിടെക്ടിന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വീട് എൻലാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ അതിന്റെ കൗൺസിലിന്റെ പെർമിഷൻ നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് മൂന്ന് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് താഴത്തെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് മുകളിൽ രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കയറി വരുന്നിടത്താണ് ഈ ആദ്യത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് സ്പെഷ്യൽ സാറിന്റെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് തന്നെയാണ് അത് ഷവർ ക്യൂബിക്കളും ഉണ്ട് ഇനി ആ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കയറി വരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചാണ് അവര് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ഓൺലൈനിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈലിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ ക്ലോക്കിനുള്ളത് പിന്നെ കയറി വരുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് ലോഞ്ച് ആയിട്ട് വരും ഫസ്റ്റ് ഹാൾവേ അവിടുന്ന് കയറി അവിടെ ഷൂസ് ഒക്കെ ഇടാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഹാളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ചെറിയ ലോഞ്ച് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കിച്ചൺ ആയിരുന്നു ഇത് നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ലോഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിൻ ലോഞ്ച് അല്ലേ മെയിൻ ലോഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാം മെയിൻ ലോഞ്ച് ആയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് തിയേറ്റർ റൂം ഇത് കഴിഞ്ഞ തിയേറ്റർ റൂം ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തിയേറ്റർ റൂം ഒന്ന് കാണാം പ്രൊജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയാണ് ഹോം തിയേറ്റർ ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം
പിന്നെ വിൻഡോ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡില് അപ്പോ വിൻഡോ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസൾട്ടന്റ് മാത്രമല്ല ഇനി അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ലിക്വിഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു മിനി വാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ആരും ചാടി കേറാതിരുന്നോടുകളെല്ലാം ഡിസൈൻ ഇനി കിച്ചണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ നമ്മള് വിശാലമായ മറ്റൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫയർവുഡ് ഉപയോഗിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ചൂടൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കിച്ചണായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ ആളുകളെ തന്തൂരി അടുപ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ തൂക്കിയിടുക അല്ലേ വിൻഡോ അവിടെ വിറകിട്ടിട്ട് അവിടെ കത്തിച്ചിട്ട് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള തന്തൂരി ചിക്കന്റെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് തീ കത്തിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ചൂട് അവിടെ ചെന്ന് ആ ചിക്കൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിച്ചണോട് ചേർന്ന് തന്നെ തൊട്ട് പുറത്താണുള്ളത് ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ പാർട്ടി ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ സാധാരണ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സൗകര്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട് തന്തൂരി അടുപ്പടക്കം ഉള്ളത് വളരെ കുറവാണ് ഇത്രയും സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടി പിന്നെ അത്യാവശ്യം കളിക്കാൻ വെച്ചാല് യു കെ ചെറിയ വീടുകളാണ് അവരുടെ ആദ്യം തന്നെ പറയാറുള്ളത് വലിയ വീടെടുക്കാനാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലും വീടുകളൊക്കെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം ഓടണം അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണിത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു വീടാണിത് പക്ഷെ ഒരുപാട് കൺട്രി സൈഡ് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എത്ര വലിയ വീട് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് വിശാലമായ നല്ല സ്പെഷ്യൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പണിയണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥലം അവിടെ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്ലാൻ വല്ലതും ഇത് ഒന്നാം നിലയിലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബാത്റൂം ആണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ആ റൂമിന്റെ റൂമിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇത് താഴെ കിച്ചൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ മേലെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഇത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് മുകളിലായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ബെഡ്റൂം ആണ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ സൈറ്റിലാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂം തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് ഓഫീസ് റൂമാണത് ഇത് മറ്റൊരു ബെഡ്റൂം പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ മെയിൻ ബാത്റൂമാണിത് ഗസ്റ്റ് റൂം 
അതെ അതെ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വന്നപ്പോ ഈ വീട് തെളിയപ്പെടാനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കൂടി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് വർക്കുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെ അതെ നമ്മളൊരു വൺ ഹാൻഡ് ടു സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ട് ബെഡ്റൂംസ് ഒരു കിച്ചൺ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി റൂം രണ്ട് ലോഞ്ചസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീട് വാങ്ങിട്ട് ആറ് വർഷമായി അല്ലെ അധികം കുറെ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ആയിരുന്നു മൂന്ന് ബെഡ്റൂമൊക്കെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇതിന് നെക്സ്റ്റിന്റെ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പല ആർക്കിടെക്ടറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു പലവരും പ്ലാൻ വരച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലാൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവരായിട്ട് ഗോ ഹെഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൗൺസിലിൽ നമുക്ക് പെർമിഷൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് ടേക്സ് എയ്റ്റ് വീക്സ് എയ്റ്റ് വീക്സ് ടു ട്വൽവ് വീക്സ് അപ്പൊ അവർ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസിന് അവർ അപ്രൂവൽ തരും അങ്ങനെ ദെൻ നമ്മൾ ബിൽഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ കോർട്ടിൽ എടുത്തു അങ്ങനെ ബിൽഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ആറു മാസത്തോളം കൊണ്ട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ കുറച്ചൊരു ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ മിക്കവാറും കണ്ടുവരുന്നത് അവസാന സമയങ്ങളായപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊരു ടു വീക്സ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് താമസിക്കുന്നത് മലയാളിയാണ് വേറൊരു മലയാളി വീട് അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനേഴ് വീടാണ് ഈ സ്ട്രീറ്റിലുള്ളത് നല്ല സ്ട്രീറ്റ് ആണ് വീട് വാങ്ങുമ്പോ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്ട്രീറ്റ് മാത്രം നമ്മുടെ ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പലരും വീടിന്റെ വില മാത്രം നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വീട് എടുക്കുമ്പോ ആ ഏരിയ അവിടുത്തെ ജനങ്ങള് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ക്രൈം ഹിസ്റ്ററി ആണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്രൈം ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ വീഴുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രീതികൾ നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ഉണ്ട് പോലീസ് ക്രൈം ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ എത്ര ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ എത്ര ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊന്നും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരും ആരും ദ്രോഹിക്കാനൊന്നും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അയൽവാസി ആരാണെന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളോട് ഹൈ പറഞ്ഞാൽ നല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതൊരു വിഷയമൊന്നുമല്ല പിന്നെ ക്രൈം ഹിസ്റ്ററി നോക്കുന്ന നല്ലതാണ് കാരണം എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ക്രൈം നടക്കുന്നത് ആ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളിലൂടെയല്ല അത് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ വളരെ കംഫർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു വെരി ഗുഡ് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ സൂപ്പർ പോലത്തെ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് താമസിക്കുന്നത് അവർക്കുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഗ്രാഫ് ദെൻ അവരുടെ ജോലി എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്ത ജോലി ആണോ അതെ എല്ലാ എല്ലാ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ബേസിക് നമ്മൾ ഏജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ സൂപ്പ്ലൈലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്ട്രീറ്റിനകത്തും ഓരോ പോസ്റ്റ്കോഡ് അത് ഹോട്ട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് ഹോട്ട് ഏരിയാസ് ആണ് മിക്കവാറും പോസ്റ്റ്കോഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഹോട്ട് ഏരിയാസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കി വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇത് ഇതിന്റെ ബേസ് അതായത് വീട് ഇട്ടാൽ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ വിറ്റ് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ഹോട്ട് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാ ക്രൈം റേറ്റ് ഒക്കെ കംപാരിറ്റീവ് കുറവായിരിക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീടിൻ്റെ മോഡ്ഗേജ് അടച്ച് തന്നെ അതിനെ തന്നെ നല്ല ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അടുത്ത വലിയ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാർജിൻ മൂന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പേഴ്സണലി വലിയ വീട് എടുക്കാൻ നോക്കിയിരുന്ന ആദ്യമേ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ സാലറിയുടെ ഒരു ഫോർ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഒക്കെയാണ് മിക്കവാറും പേർക്ക് നമുക്ക് മോഡ്ഗേജ് കിട്ടുന്നത് ബാങ്കുകളിൽ അത്ര തരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ആവറേജ് സാലറി അനുസരിച്ച് ഒരു വലിയ വീട് അഫോർഡബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ആദ്യമേ വീട് വാങ്ങിക്കുക അതിൻ്റെ മോഡ്ഗേജ് മൂന്നോ നാലോ വർഷം കൂടെ ക്യാഷ് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദൻ അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒന്നിൽ റീമോഡ്ഗേജ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീട് ഒരു അഡീഷണൽ വീടായി അതിൻ്റെ റെൻറ്റൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റഡാണെങ്കിൽ പോലും ആ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീട് റെൻറ്റൽ ഹൗസ് ആയിട്ട് ചെറിയ മോഡ്ഗേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് മോഡ്ഗേജ് അടച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാം കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു രീതി വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീമിന് ഈ വർക്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്യാഷ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ മിക്കവാറും എല്ലാ ബിൽഡേഴ്സും നല്ല ബിൽഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ആൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആൾ തിരിച്ചു വരാതെ നമുക്ക് പോയി ആൾ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് ഓർത്തോളം നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് അത് മിക്കവാറും എല്ലാത്തിനും തന്നെ അങ്ങനെ പലതും സംസാരിച്ചു പലതൊക്കെ അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഈ കണക്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു 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 യൂഷ്വൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കമ്പനീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൈസ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ആണത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുമോ നമ്മൾ ഈ പല പൈസ പോകുന്നതിൽ എത്രയോ ബെറ്റർ ആണ് അവർ പറഞ്ഞ സമയത്തിനെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും പണി തീർത്ത് തരും ഭംഗിയായിട്ട് തരും ഇനിയും നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാം വല്ലാത്തുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് ഒരു ടെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് പോകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഞാൻ അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബേസ് ഓൺ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വാറണ്ടി ഇന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീർക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ അത് ഗവൺമെന്റ് അത് ആ പ്ലാൻ നമ്മളെയും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മള് പൈസ കുറവിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലറ ചില്ലറ ബിൽഡേഴ്സിനെ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിനും അത് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവരാണെങ്കിൽ ഇവർ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും നാൽപ്പതും വർഷമായിട്ടുള്ള ബിൽഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആണ് ആ ഫീൽഡിൽ അവർ ചീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വേറൊരു വിഷയം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇപ്പം മലയാളികൾ എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് പണി പഠിച്ച അവരിങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ പെയിന്റിങ് മാത്രമായിരിക്കും അറിയാവുന്നത് ഈ പെയിന്റർ ആയിട്ടുള്ള ആള് അവര് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ പണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അറിയാവുന്നുണ്ട് അവർ ഏറ്റെടുക്കും അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവസാനം ഇവര് ഇവർക്ക് പറ്റുന്ന ഇവര് അവിടെ പണി പഠിക്കും നമ്മളുടെ വീട് വെച്ച് അവർ പണി പഠിക്കും ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ വർക്കുകളെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൗൺസിലിന് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് വീട് വിൽക്കണമെങ്കിലോ മോർഗേജ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഏത് ഏത് വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്ലംബിങ് ഉണ്ടോ ഗ്യാസിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബാക്കി എന്ത് റൂഫ് എല്ലാത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ അറ്റ് എൻഡ് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നാലാണ് അത് കൗൺസിലുകൾ വന്ന് നമ്മുടെ ആ വർക്ക് അവർ അസസ് ചെയ്യും അസസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക്
ഗാരേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബെഡ്റൂം ആക്കും അത് കൗൺസിലിനോട് പോലും ഒന്നും പറയാതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ബിൽഡറെ കിട്ടും ബിൽഡറെ കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അത് കൗൺസിൽ അറിയുന്നത് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ബെഡ്റൂം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കൗൺസിൽ അറിയുന്നില്ല അവരുടെ പ്ലാൻ പ്രകാരം കൗൺസിൽ അറിയാവുന്നത് ഗാരേജ് ആണ് നാളെ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ അതും ഈ ഗാരേജിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ കോസ് ആ പയറിന്റെ കോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പോലും കവർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പിടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെ പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ഈ രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ലൈസൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത യു കെയുടെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വഴിയാണ് അത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കവർ ചെയ്യും പുതിയതായിട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓരോ ലൈറ്റും ഓരോ സ്വിച്ച് ബോർഡ്സും കൃത്യമായിട്ട് അവർ അനലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരത്തുള്ളൂ ഈവൻ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ കാര്യം അത് വീടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റൂ ഒരു വോൾ ആണെങ്കിൽ ആ വോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭീമ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോകും ആ ഭീമ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് റോങ് വർക്കാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ബിൽഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ടറിനെ കണ്ട് ആർക്കിടെക്ടറിന്റെ ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് വീട് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കിടെക്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇഗേ നമുക്ക് പൈസ സേവ് ചെയ്യാനും ആർക്കിടെക്ടിന് പറ്റും അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിരുന്നു കാരണം ആർക്കിടെക്ട് കുറച്ച് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ടിനെ മാറ്റേണ്ട പോകുന്നു അപ്പൊ ആർക്കിടെക്ചറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആർക്കിടെക്ടിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എത്ര മെറ്റീരിയൽ വേണം തിക്നെസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ കിച്ചൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിച്ചൺ മാറ്റുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺവേർഷൻ ഒക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ അവർക്ക് ആള് പൊളിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പണിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അല്ല മതിൽ നമ്മൾ പണിതാ അപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം ആവുന്ന മതിൽ വേണ്ടിട്ട് നാടിന്റെ ഫീൽ ആവാനായിട്ട് ഞങ്ങള് മതിലും കൂടി ചെയ്തത് മതിലും നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു കാരണം ആ ഗേറ്റിന് മാത്രം ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് ഗേറ്റും ആ റേഡിസും മാത്രം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പോണ്സ് പോകുന്നു മതിലും എല്ലാം കൂടി ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓൾ റൗണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇപ്പൊ മതില് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെലവായത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വീട് പണിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനും നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നല്ല ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് രീതിയിൽ വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് നഷ്ടപ്പെടാനും അത് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി കുറെ അധികം ഫുഡ് ആണ് ബിൻഡോയും ഫാമിലിയും കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടത്ത് വയ്ക്കാതെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യണം ബേക്കൺ ഉണ്ട് ഒണീനുണ്ട് ചീസ് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് ആണ് നമുക്ക് ചീസും കാൽസും വരാം അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കൺ ആണ് ഒണിയും വരാം പല കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം മിക്കവാറും ബേക്കൺ ആണ് ഒണിയും ആണ് മിക്കവാറും ലോഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കേരള ഫുഡ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറ് കേരളത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷസ് നന്നായിട്ട് വയ്ക്കും ലസാനിയ പാസ്തകളും സ്പെഗറ്റി പോളിനസ് എല്ലാം ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന മത്തച്ചില ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആയാലും ബാക്കി ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ അതേ ഫുഡ് തന്നെയല്ല പലപ്പോഴും ഇന്റർനാഷണൽ ഫുഡ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വളരുന്ന പിള്ളേരുണ്ടോ അവർക്ക് പല രാജ്യങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരുടെ സ്കില് ഉണ്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ മക്കളാണെങ്കിലും അവര് പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ ഫുഡ് ടെക്നോളജി അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ
നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് എല്ലാം ഒന്നിച്ചല്ലേ കുക്കിംഗ് ക്ലീനിങ് എവറിങ് ടുഗേദർ അല്ലേ ഒരു ശൈലി വളരെ രസമുണ്ട് അതാണ് പൊട്ടറ്റോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാറ്റി മാറ്റും എന്നിട്ട് മുഴുവൻ എന്നിട്ട് നമ്മള് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓവനിൽ വെക്കണം ഒരു ബോയിൽ വരട്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി സ്മൂത്ത് ആവും അതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തെടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാഷിയെടുത്ത് കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് ഫില്ലിങ് ചെയ്യണം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചീസ് വെച്ച് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു എത്ര രാജ്യങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു പതിനേഴ് രാജ്യങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് ഞാനാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒന്നും അല്ല ഞാനാണ് ചോദിച്ചത് ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിഷമം മോർ ദാൻ വെൽക്കം എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സത്യനോട് സംസാരിക്കുകയും ലണ്ടനിൽ കിടന്ന സത്യനും പ്രമിഹാവിന്റെ അടുത്ത് കിടന്ന ഞാനും നമ്മൾ ഇവിടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നല്ല മനസ്സിന് താങ്ക് യു